హాయ్ ఎవరివాన్ నా పేరు రాజేష్ సుగురు ఈ వీడియోలో నేను మూడు ముఖ్య విషయమైన ముఖ్యమైన విషయాలు మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నెంబర్ వన్ వచ్చేసి మనలో చాలామంది చాలా లో ఎనర్జీస్తో లో ఫేజ్లో బతుకుతూ ఉంటారు అండ్ మైండ్ సెట్ వరకు వచ్చేలోపు చాలా హై ఆస్పిరేషన్స్ తర్వాత వచ్చేసి సెలబ్రిటీ అవ్వాలి అనే ఒక పెద్ద ఆస్పిరేషన్స్తో బతుకుతూ ఉంటారు అండ్ ఇండియా విషయానికి వచ్చినప్పుడైతే ఇండియాలో సెలబ్రిటీ కావడం ఎలా అనే విషయాన్ని నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్గా రీసెర్చ్ చేసి సెలబ్రిటీస్ అయిన వాళ్ళ మీద వీళ్ళు ఎలా రీ ఎలా సెలబ్రిటీస్ అయ్యారు ఒకవేళ జస్ట్ నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేసుకుంటూ వాటి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూనే అయ్యారా లేకపోతే ప్యూర్లీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమన్నా వాడారా ఏ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ నుంచి వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళంతా వీళ్ళు సెలబ్రిటీస్ లాగా ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే వీళ్ళు సెలబ్రిటీసా అనే విషయాల మీద కొంత రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వడూ తోపు కాదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వడూ తోపు కాదు నీకు నువ్వే తోపు నీకు నువ్వే తోపు ఈ విషయం నువ్వు గుర్తున్న గుర్తుంచుకున్న రోజులు నువ్వు ఎవరిని ఫాలో కావాల్సిన అవసరంలే ఎవరిని ఒక పెద్ద తోపని చూడాల్సిన అవసరంలే నీ అంతకు నువ్వు సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ క్యాపబిలిటీస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ క్యాపబిలిటీస్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ క్యాపబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని నీ స్కిల్స్ నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినావు అనుకో ఏదో ఒక రోజు నువ్వు డెఫినెట్గా ఈ లోను క్రాస్ చేసి హై ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్న గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోతావు ఆ రోజు ఈ లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నిన్ను ఫాలో కావడం మొదలు పెడతారు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక బానిసలాగా ఇంకొకరిని ఫాలో అవుతూనే ఉన్నావో యూ విల్ కీప్ ఫాలోయింగ్ దెమ్ ఫర్ ఎవర్ బట్ నీకు ఎప్పటికీ కూడా ఒక సెలబ్రిటీ అయ్యే అవకాశం అనేది రాదు సో దీనికి కావాల్సిన కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి మనం కొంతమందిని తీసుకుందాం నేను నేమ్స్ చెప్పాను ఎలా సెలబ్రిటీస్ అవుతారు అంటే కొన్ని కేటగిరీస్ తీసుకుందాం నేమ్స్ వద్దు కేటగిరీస్ తీసుకుందాం ఎవరైనా సరే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద కంటిన్యూస్గా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎఫర్ట్స్ ప్లేస్ చేస్తే ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళకంటే ఒక రికగ్నిషన్ వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ అబౌట్ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక విషయంలో కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ పెడతావో నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే నీకు ఒక సబ్జెక్ట్లో అవగాహన వస్తుందో అప్పుడు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకన్నా నీకు కొంచెం ఎక్కువ తెలుసు అన్న విషయము మీ నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నిన్ను ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుందో దెన్ నువ్వు సెలబ్రిటీ అయినట్లే అండ్ దీనికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒకటి నాలెడ్జ్ ఉండడము రెండోది దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రొజెక్ట్ చేయడము యూజ్ ది రైట్ ప్లాట్ఫామ్స్ సో కేపీపీ ప్రిన్సిపల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అండ్ యూ షుడ్ నో హౌ టు ప్రొజెక్ట్ అండ్ యూ షుడ్ నో వే టు ప్రొజెక్ట్ అండ్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ సో ఈ విషయాలు తెలిస్తే నీకు నువ్వే తోపు నీకు నువ్వే సెలబ్రిటీ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి నేను చెప్పిన దాని ప్రకారము ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒకే విషయం మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పాలిటిక్స్ తీసుకుందాం ఒక పాలిటిక్స్ మీద ఏదో ఒక విషయం గురించి రాస్తానే ఉంటారు లేదు కొంతమంది ఏంటంటే సైన్స్ మీద కొంతమంది టెక్నాలజీ మీద కొంతమంది ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ మీద ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ అనుకోవచ్చు సో ఇలా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కరు స్పెషలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఇండియా వరకు వచ్చేలోపు చాలామంది ల్యాగింగ్ ఉన్న స్కిల్స్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ స్కిల్స్ సో ఎవరైనా టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడితే అంటే ఇది ల్యాగింగ్ అన్నీ లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉండి తక్కువ యాక్సెస్ ఉన్న ఏరియా ఇది సో ఈ దాంట్లో నువ్వు ఏదన్నా ఒక చిన్న విషయము విపులీకరించి మాట్లాడగలిగే సత్తా నీకు ఉంటే నువ్వు ఈజీగా ఆ పర్టికులర్ డొమైన్లో ఎక్స్పర్ట్ లాగా ప్రొజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే నువ్వు బిక్ యూ బికెన్ బికమ్ టెక్నాలజీ సెలబ్రిటీ ఇప్పుడు నేను చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు ఏవో చిన్న చిన్న యాప్స్ చిన్న చిన్న యాప్స్ తీసుకొని దీంట్లో ఇది ఎలా చేయాలి అది ఎలా చేయాలి దీని నుంచి రివర్స్ ట్రాకింగ్ ఎలా చేయాలి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దీని బి కోడ్ బిహైండ్ ఏది ఎవరు రాయట్లేదు యాక్చువల్గా దీని కోడ్ 
బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఎవడైతే రాస్తారో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఓకే అండ్ దీన్ని ఎలా వాడాలో తెలుసుకున్న వాళ్ళు టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ డిఫరెన్స్ నీకు తెలియాలి నువ్వు టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ కావాలనుకుంటున్నావా టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్ కావాలనుకుంటున్నావా నువ్వు టెక్నాలజీ సెలబ్రిటీ కావాలంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వస్తున్న ఫీచర్స్ను లక్షల మంది కోట్ల మంది వాడుతున్న జస్ట్ ఒక ఏదైనా ఒక అంశాన్ని తీసుకొని ఒక యాప్ని తీసుకో ఒక సింపుల్ యాప్ తీసుకొని దాంట్లో వస్తున్న ఫీచర్స్ని కంటిన్యూస్గా అప్డేట్ చేస్తుంటే ఓ ఓకే ఇతను ఈ టెక్నాలజీలో ఎక్స్పర్ట్ అనే ఒక రికగ్నిషన్ వస్తుంది సో యూ కెన్ బికమ్ సెలబ్రిటీ యూ కెన్ క్లెయిమ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ నేను నాకు టెక్నాలజీ మొత్తం తెలుసు అని రైట్ అండ్ నేను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఫాలోవర్స్ ధోరణి మీరు ఈ టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే సామాజిక వేత్తలు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే నీకు నువ్వే తోపు నువ్వు ఎవరిని ఫాలో కావాల్సిన అవసరం లే నీకు నువ్వు తోపులాగా బతకడమే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు కానీ వీళ్ళని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడు తోపులాగా ఫీల్ కాలేరు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఒకరోజు ఏదన్నా ఒక వన్ ఫైన్ డే నాకు నేనే తోపు నువ్వేంది నాకు చెప్పేది అని ఈ తోపుగా ఉండు బతుకు అని చెప్పిన వాళ్ళకి చెప్పినారనుకో వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు వీళ్ళని బ్లాక్ చేయడము లేకపోతే వీళ్ళని కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయడము వాట్సాప్ గ్రూప్లోంచి డిలీట్ చేయడము ఇది చేస్తారనమాట సో బేసికల్గా కావాల్సింది ఏంటి అంటే నీకు ఒకరిని ఫాలో అవుతూ బతకడం కాదు నీ సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ క్యాపబిలిటీస్ను బిల్డ్ చేసుకొని నీకు కావలసినటువంటి స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకుంటూ గ్రో కావడం సో ఏ రోజైతే నువ్వు ఇది చేయగలుగుతావో దెన్ యూ విల్ బికమ్ సెలబ్రిటీ సెలబ్రిటీస్ను ఫాలో అవుతూ జస్ట్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పోస్టులకు లైకులు కొట్టుకుంటూ మీరు గ్రేట్ సార్ మీరు గ్రేట్ సార్ అని తిరుగుతూ అంటే మీరు ఇది చేయడం నేను తప్పనట్లా ఐడెంటిఫై గుడ్ సెలబ్రిటీస్ మంచి సెలబ్రిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయండి వాళ్ళని ఫాలో కండి వాళ్ళు ఎదుగుతూ మిమ్మల్ని కూడా ఎదగాలని ప్రయత్నం ఎదగడానికి మీకు అవకాశాలు ఇస్తారు ఇటువంటి వాళ్ళని కూడా నేను చాలామందిని ఫాలో అవుతున్నా నేను చాలామందిని ఫాలో అవుతాను అండ్ ఐఎమ్ విత్ దెమ్ అండ్ ఐ కంటిన్యూస్లీ లాయస్ విత్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళు చేసే పనులకు నేను చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఈ సార్ట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ కూడా ఉన్నారు ఇండియాలో కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఏంటంటే నేను తోపు నేను చెప్పేదే మీరు వినాలి నువ్వు తోపు నువ్వు తోపులా బతుకు అంటారు కానీ నువ్వు తో నేను తోపు అన్న రోజు నేను పక్కన పెట్టేస్తారు సో వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అనమాట సో అలాంటి తోపు సెలబ్రిటీస్ దోలికి మీరు వెళ్ళొద్దండి తోపు అని చెప్పుకొని తిరిగే సెలబ్రిటీస్ మనకొద్దు నిన్ను తోపుగా చేసే సెలబ్రిటీస్ కావాలి అనుకుంటే మీరు చేయాల్సిందంతా ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాని మీద అవగాహనను పెంచుకుంటూ దాని మీద అవగాహనను నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్లకు కలిగించడం అంతే అవగాహన కలిగించడం ఓకే సో ఈ అవగాహన అనేది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ అవగాహన అనేది ఓవర్ నైట్ రాదు యాక్చువల్లీ మీరు కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్స్ పెడతా ఉంటే ఏదో ఒక రోజు ఈ అవగాహన వస్తుంది ఈ అవగాహన వచ్చిన రోజు అండ్ ఇది ఇదేంటి అంటే కొన్ని రోజుల వరకు దీని రిజల్ట్ మీకు కనపడదు మీకు ఒక బ్యాంబూ స్టిక్ స్టోరీ చెప్తాను యాక్చువల్గా బ్యాంబూ స్టిక్స్ ఏంటంటే విత్తనాలు వేసిన తర్వాత వేర్లు రూట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ పడుతుంది అనమాట దానికి సో అంతవరకు మీకు అసలు ఏం కనపడదు అవుట్కమ్ ఏంటి లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు అనుకుంటారు అండ్ బట్ వితిన్ ఫ్యూ డేస్ ఆ రూట్స్ అన్నీ బాగా స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అయిన తర్వాత వితిన్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాంబూ స్టిక్ విల్ షూట్ అప్ టు ది స్కై ఓకే సో మీరు ఏదైనా చేసే ఎఫర్ట్స్ ఏంటి అంటే అవన్నీ మీ రూట్స్ మీరు దాని రిజల్ట్స్ చూసేంత వరకు అవి జస్ట్ ఏంటి అంటే రూట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడము సో దానికోసం ఏంటి అంటే మీరు ఈ రిజల్ట్స్ చూసేంత వరకు మీరు రూట్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో ఈ రూట్స్ని బిల్డ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం మీరు తోపు అని ఫీల్ అయ్యే తొట్టి గ్యాంగ్ను ఫాలో కాకుండా మిమ్మల్ని తోపుగా చేసే గ్యాంగ్ను ఫాలో కాండి మిమ్మల్ని తోపుగా చూడాలి అని ఆలోచన సరళి ఉండే మంచి మంచి లీడర్స్ని మంచి మంచి సామాజిక వేత్తల్ని ఫాలో కండి వీళ్ళు చేసే పనులను మీరు అప్రిషియేట్ చేసినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ మీరు ఈ వీళ్ళు చేసే పనులను నేను కావాలని కొన్నిసార్లు కొంతమంది చేసే పనులను క్రిటిసైజ్ చేస్తాను 
నేను నా వరకు నేను తోపులాగానే ఫీల్ అవుతాను నాకు సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయని నాకు ఉండే స్కిల్స్ మోర్ దెన్ ఇన్ ఫర్ స ఫర్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ టు సర్వైవ్ అని అండ్ నేను ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి మోటివేట్ అవుతా కాబట్టి నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు నేను ఏదైనా ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకోగల సత్తా ఉంది నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉంది అది నేర్చుకున్న దానితో నేను బతకగలనన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఈ తోపు అని ఫీల్ అయ్యే గ్యాంగ్లను పట్టించుకోను నేను కానీ నిన్ను తోపులాగా చేసే సామాజికవేత్తలు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళనైతే మాత్రం నేను ఎక్కువగా కన్సర్ చేస్తాను సో నేను ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మీరు చేయాల్సిందంతా స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఓకే ఈ స్కిల్ ఎన్హాన్స్ అనేది మీరు ఎప్పుడైతే చేసుకుంటారో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడైతే బిల్డ్ అవుతుందో దానికి రిలవెంట్ సర్కిల్ బిల్డ్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ సర్కిల్ అండ్ ఆటోమేటిక్గా మీరు సెలబ్రేట్ అయిపోతారు సో బేసికల్గా దిస్ ఈస్ కాల్ సి త్రీ ప్రిన్సిపుల్ ఎప్పుడైతే మీరు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుందో మీకు దానికి రిలవెంట్ సర్కిల్ బిల్డ్ అవుతుంది అంటే మీ మిమ్మల్ని ఆ ఏరియాలో నాలెడ్జబుల్గా రికగ్నైజ్ చేసే సర్కిల్ డిపె బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ ఆబ్వియస్గా మీరు కూడా వా అటువంటి వాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళను బిల్డ్ చేయాలి అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ సర్కిల్కు కానీ ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారో దెన్ యూ విల్ బికమ్ సెలబ్రిటీ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఇక ఫాలోవర్స్ విషయానికి వస్తే ఎవరీ సెలబ్రిటీ టుడే వాజ్ ఫాలోవర్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ డేస్ వాళ్ళు ఎవరినైనా ఫాలో అయి ఉండొచ్చు ఎవరినో ఒకరిని ఫాలో అయితేనే ఈరోజు సెలబ్రిటీ అయి ఉండొచ్చు అండ్ అలా కాకుండా సెలబ్రిటీ అయిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉండొచ్చు కూడా బట్ నేను చెప్పేదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఫాలో కావాల్సిన వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అయి ఉండాలి ఈ ఫాలోవర్స్ ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటారంటే పిచ్చి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే ఈ సెలబ్రిటీ అంటే ఇంక నేను ఆ సెలబ్రిటీ రేంజ్కి నేను ఎప్పటికీ వెళ్ళలేను ఈ సెలబ్రిటీ ఏది చెప్తే అదే నాకు వేదవాక్కు ఇందాక చెప్పే కదా మీకు ఒక సోషియాలజీ కానీ సైన్స్ కానీ లేకపోతే టెక్నాలజీ కానీ ఒక్కోసారి ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాలు టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా దే స్పీక్ అబౌట్ లైక్ ఓకే నేను ఈ టెక్నాలజీ లెజెండ్ అని చెప్పుకుంటుంటారు వీళ్ళని ఫాలో అయ్యే ఆ పదివేలు పదకొండు వేల మంది టెక్నాలజీ మీద పూర్తి అవగాహన లేకుండా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియని వాళ్ళు ఈయన చెప్పిందే వేదం అన్నట్టు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఈ సామాజిక వేత్తలు చెప్పేది కూడా అంతే కొంతమంది ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే నువ్వు తోపులాగా బతకాలి ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి నువ్వు కన్ను ఉరిమి చూస్తే ప్రపంచం అంతా వణికిపోవాలి ఇవన్నీ చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత సరే అయితే నేను తోపును ఇంకా నువ్వేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను నా పని చేసుకుంటా పోతా అని నువ్వు ఒకసారి డైరెక్ట్ పోయి వాళ్ళతో చెప్పినావు అనుకో నువ్వేం తోపు నువ్వు అట మాట్లాడకూడదు నాతో నువ్వు అట మాట్లాడితే నువ్వు అసలు నా దానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు నాతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లే సో తోపు అంటే తోపులాగానే మాట్లాడతారు మరి నేను ఇది ఎవరి మీద కక్షతో చెప్పట్లేదు బేసికల్గా ఏంటంటే మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి గురూస్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూ షుడ్ చూస్ రైట్ పీపుల్ అట్ ద రైట్ టైం అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్గా ఉన్నన్ని రోజులు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తారు అండ్ దే వాంట్ టు సీ యూ యాజ్ ఎ సెలబ్రిటీ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఏరియా ఎప్పుడైతే మీ గురువులు మిమ్మల్ని సెలబ్రిటీస్ లాగా చూద్దాము అనుకుంటారో అటువంటి గురువులను మీరు చూస్ చేసుకుంటారో దెన్ యూ విల్ బికమ్ సెలబ్రిటీ ఈజీలీ ఇక ఫాలోవర్స్ విషయానికి వస్తే మీకు చిన్న పిట కథ చెప్తాను ఈ బుద్ధుని కాలంలో బుద్ధుడు ఫైట్ చేసింది ఎందుకయ్యా ఎందుకు విగ్రహారాధన అనేది ఉండకూడదు బుద్ధుని మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంది అంటే విగ్రహారాధన అనేది ఉండకూడదు చేతులు అయితే ముక్కకూడదు అసలు దేవునికి దేవుడు విగ్రహంలో ఉండడం ఏంది అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ బుద్ధునికి ఈయనను కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది ఫాలో అయినారు బాగానే ఉంది ఈ ఫాలో అయిన వాళ్ళందరూ బుద్ధుడు చచ్చిపోయినట్టే బుద్ధుని విగ్రహాలు పెట్టడం మొదలు పెట్టినారు ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు ఇక్కడ బుద్ధుడు చెప్పిన దాన్ని మీరు పాటించలేనప్పుడు బుద్ధుని ఫాలో అయ్యే ప్రయోజనము అంటే కొంతమంది ఫాలోవర్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు మర్చిపోతుంటారు అంటే యాక్చువల్ కంటెంట్ని మర్చిపోయి పర్సన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు కంటెంట్ని మర్చిపోయి పర్సన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు అంటే 
అభిమానం అనేది యూ షుడ్ బిల్డ్ ఆన్ ది కంటెంట్ టు బికమ్ సెలబ్రిటీ నాట్ ఆన్ ది పర్సన్ నాట్ ఆన్ ది పర్సన్ పర్సన్ పర్సనల్ ఎఫెక్షన్ డిఫరెంట్ నువ్వు సెలబ్రిటీ కావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ది కంటెంట్ దిస్ పర్టికులర్ సెలబ్రిటీ హ్యావ్ అండ్ వాట్ షుడ్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ సెలబ్రిటీ ఓకే వన్ ఈస్ కంటెంట్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ దట్స్ గుడ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో హౌ దిస్ పర్టికులర్ లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది కీ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ మేక్ హిమ్ యాజ్ సెలబ్రిటీ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడంలో నేను తప్పని ఎప్పుడు అన్నాను బట్ ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పటికైనా సరే ఒక సెలబ్రిటీని ఫాలో అయ్యేటప్పుడు కంటెంట్ని ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు బుద్ధిని స్టోరీలో చూస్తే మీరు చిన్న పిటకథలో విగ్రహాలు పెట్టొద్దండి అయ్యా విగ్రహారాధన ఆపేయండి అయ్యా అని చెప్తే ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆయనకే విగ్రహాలు పెడితే మీరు యాజ్ ఎ ఫాలోవర్స్ ఆయనకి ఏమి ఆయన ఇచ్చిన కంటెంట్ ఏం ఫాలో అయినట్టు మీకు ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ లైఫ్లో అసలు మీరు మర్చిపోకూడదు ఇవి ఒక అందరూ ఒక లక్ష మంది వన్ ల్యాక్ పీపులు ఒక మీటింగ్ అటెండ్ అయినారు ఏంది అంటే డబ్బులు సంపాయడం ఎలా ఒక మంచి సెలబ్రిటీ వచ్చినాడు సెలబ్రిటీ వచ్చి నేను ఆల్రెడీ కోట్లు కోట్లు సంపాదించినాను ఎట్లా సంపాదించినానో మీకు అందరికీ చెప్తాను సో మీరు డబ్బు సంపాయడం ఎలా అనేది మీకు చెప్తున్నా కదా మీరు అందరూ బాగా వినండి విని ఇంటికి పోయిన తర్వాత బాగా డబ్బులు సంపాదించుకోండి అని చెప్పినాడు చెప్తా ఉన్నాడు చెప్తా ఉన్నాడు చెప్పాడు ఒక ఓకే నేను ఇలా మొదలు పెట్టినాను ఇక్కడ ఇది ఇలా మొదలు పెట్టడం వల్ల ఇలా సక్సెస్ అయింది ఇలా సక్సెస్ అయింది నాకు అనవసరమైనవి నేను ఎప్పుడు కొన కొనను అవసరమైంది మాత్రం ఎంత వాల్యూ పెట్టైనా సరే కొంటాను ఎంత డబ్బులు పెట్టైనా కొంటాను అనవసరమైంది మాత్రం ఫ్రీగా వచ్చినా సరే అంటే ఒక పది పైసలకు వచ్చినా సరే పది పైసలు నేను ఇచ్చి తీసుకోను అని చెప్పుకుంటా పోయినాడు చెప్పుకుంటా పోయిన తర్వాత లాస్ట్లో నా దగ్గర ఇట్టాడి సలహాలు ఇంకా సేనా ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇటువంటి సలహాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ మీలలో ఎవరన్నా అటువంటి సలహాలు తెలుసుకోవాలంటే దాన్ని నేను ఓ యాభై వేలకు ఒక్కొక్కరు యాభై వేలు కడితే మీకు ఇంకా డబ్బులు ఎట్ట సంపాయాలనో చెప్తాను ఆ ట్రి టిప్స్ అన్నీ చెప్తాను ఎంతమంది నా క్లాసులకు అటెండ్ అవుతారు అని అడిగినాడంట అడిగితే లక్ష మందిలో అరవై వేల మంది చేతులు ఎత్తినారు మీకు కోట్లు సంపాదించుకునే విధానం చెప్తాను చెప్పండి ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారు యాభై వేలు కడితే చాలు అంటే అరవై వేల మంది చేతులు ఎత్తినారంట అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడంట మీకు ఇంతసేపు నేను చెప్పింది అదే అనవసరమైన వాటి మీద ఐదు పైసలు పెట్టకూడదు అని నేను ఏం చెప్తానో తెలియకుండా మీకు మీరు ఎందుకు యాభై వేలు పెట్టడానికి రెడీ అయిపోతారు ఆ యాభై వేలు మీరు మిగిలించుకుంటే అక్కడి నుంచే మందులు పెట్టాలి చాణక్యుడు చెప్పిన దాని ప్రకారము నువ్వు సంపాదించే దానికన్నా తక్కువ ఖర్చు పెట్టగలిగితే నిన్ను మించిన ఆర్థికవేత్త ఎవరో ఉండరు ఇది మీరు వినే ఉంటారు చాణక్యుడు చెప్పిన బెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే నువ్వు సంపాదించుకున్న దానికన్నా తక్కువ ఖర్చు పెట్టగలిగితే నిన్ను మించిన ఆర్థికవేత్త ఎవరు ఉండరు దీన్ని పక్కన పెడితే సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీకు సెలబ్రిటీస్ ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని పాటించండి మీరు ఒకవేళ వాళ్ళని మనస వాచ కర్మణ నమ్మితే మీరు వాటిని పాటించండి అండ్ మీరు అది పాటించే ప్రాసెస్లో ఎవరైతే ఇది పాటించండి అని చెప్పిన సెలబ్రిటీ మిమ్మల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడో తను చెప్పిన దాన్ని తనే కాన్ఫ్లిక్ట్ చేస్తాడో లీవ్ హిమ్ నేను చెప్తున్నా కదా వదిలేయండి వదిలేయకుంటే మీరు జీవితాంతము బానిసలాగా ఆయన అమ్మడి ఉండాల బానిస బతుకులు వదిలేయమంటారు వాళ్ళు చెప్పిందే ఫాలో కమ్మంటారు బానిస బతుకు వదిలేయడం అంటే ఏంది ఒకరు చెప్పిన దాన్ని మంచి అయితే ఫాలో కావాలి నచ్చితే ఫాలో కావాలి నచ్చకపోతే వదిలేయాలి నచ్చకపోతే చెప్పగలగాలి ఈ నచ్చకపోతే నువ్వు చెప్పడం ఎప్పుడైతే నువ్వు సెలబ్రిటీగా ఆరాధించే వాళ్ళకు నచ్చలేదో అటు సెలబ్రిటీ వదిలేయడం మంచిది వీళ్ళను ఇటు వీళ్ళు సెలబ్రిటీని వదిలేయడం మంచిది ఎందుకంటే జీవితాంతం బానిసలాగా బతకాలంటే ఫాలో కావడానికి నీకు ఒక ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో కోకొల్లల మంది ఉన్నారు కానీ నువ్వు సెలబ్రిటీ కావాలి అంటే నిన్ను ప్రాపర్గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళను నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలగడం అనేది 
ఇట్స్ యువర్ టాస్క్ నీకు తెలిసిపోతుంది రెండు నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు టూ ఇయర్స్ అయినా సరే నువ్వు ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉన్నావు అంటే దట్స్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ దాట్ నువ్వు ఒకరిని బానిసలాగా ఫాలో అవుతున్నావు తప్ప నువ్వు ఒక సెలబ్రిటీగా మూవ్ అవ్వడానికి ఎటువంటి స్టెప్స్ వేయట్లేదు అని ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను మొత్తం వీడియోలో మీకు చెప్పదలుచుకునేది ఏంటి అంటే ఐడెంటిఫై రైట్ గురు ఐడెంటిఫై ది కంటెంట్ నాట్ ది పర్సన్ ఫాలో ది కంటెంట్ నాట్ ది పర్సన్ కంటెంట్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి కంటెంట్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసుకొని కంటెంట్ను ఎన్హాన్స్ చేసుకొని స్కిల్స్ ఎన్హాన్స్ చేసుకొని మీకంటూ మీరున్న రంగంలో ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకొని మీ అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అనునిత్యము సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ముందుకు సాగుతే మీకు మీరే తోపు మీకు మీరే సెలబ్రిటీ సో మీరు ఇక్కడ మర్చిపోయింది మర్చిపోకూడదు ఏంటంటే సహాయ సహకారాలు అందించడం దాంతోపాటు మీరు కంటిన్యూస్గా ఎవాల్వ్ అవ్వడం దట్ లీడ్స్ యూ టు సెలబ్రిటీ స్టేటస్ సో బీ సెలబ్రిటీ and don't be slave to anyone thank you for watching this video signing off r s celebrity